şekilde gördüğünüz gibi elimizde dört tane dörtgen var. Şimdi videoyu durdurun ve bu dörtgenlerden hangisinin alanının yeşil dörtgenin alanına eşit olduğunu bulun. Evet, durdurun ve düşünün. Evet, eminim yaptınız. Şimdi sıra bende ya da bizde. Şimdi birlikte çözelim. Aslında bu soruya şu şekilde yaklaşacağım. Yeşil dörtgeni parçalara ayırıp diğer dörtgenlere benzetmeye çalışacağım. Ve böylece hangisinin alanının eşit olacağını anlamak biraz daha kolay olacak. Mesela, buraları işaretlersem, yeşil dörtgenin aslında bir üçgen, bir dörtgen ve bir tane daha üçgenden oluştuğunu görebilirsiniz. Buradaki üçgenler hakkında ilginç olan şey ise hepsinin alanının aynı olması. Üçgenlerin her biri buraya çizdiğim dikdörtgenin alanının yarısına sahip. Hatta böyle boyarsam daha iyi görebilirsiniz. İşte buradaki dikdörtgenden bahsediyorum. Şimdi gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bu üçgeni alıyorum ve döndürüyorum. Bu şekilde. Çizim konusunda pek başarılı değilim ama artık umarım alıştınız. Sonra bu parçayı alıp aşağıya getiriyorum ve bu alana koyuyorum. Ve işte tüm bu alanı kaplamış oldular. O halde elimizdeki yeşil trapezin üst parçasını alıp buraya koyarsak aslında alanın uzun kenarı 5 ve kısa kenarı 4 olan bir dikdörtgene eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu dikdörtgene ulaşmak için tekrar ediyorum. Buradaki parçayı alıp döndürdük ve buraya yerleştirdik. Alanı bulmak içinse isterseniz kutuları sayalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20. 20 tane kutu var. Ya da dikdörtgenin kenar uzunluklarını çarpardık ve yine bu sonuca ulaşırdık. Bu kenar 1, 2, 3, 4 birim. Bu kenar ise 1, 2, 3, 4, 5 birim. Ve 5 çarpı 4, 20 eder. Yeşil trapezin alanını 20 birim kare olarak bulmuş olduk. Şimdi de diğer şekillerden hangisinin alanının 20 olduğunu, 20 birim kare olduğunu bulmamız gerekiyor. Pembe şekilde aşağıdaki bu üçgeni saymazsak, 5'e 4 bir dikdörtgen var. Sadece bu üst kısım 20 birim kare olduğuna göre, alt kısmı da eklersek yeşil şekilden daha büyük bir alan elde ederiz. Mavi dikdörtgenin kenar uzunlukları ise 3 ve 5 birim, yani alanı 15 birim kare oluyor. Kırmızı dikdörtgende ise bu kenar 1, 2, 3, 4 birim. Bu kenar ise 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani alan 20 birim kare. O halde kırmızı dikdörtgenin alanı yeşil trapezin alanına eşit. Şahane soruydu.